ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പാർട്ട് വൺ ആണ് നോക്കുന്നത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം ഇതിൽ പ്രധാനമായും കാർഷിക മേഖലയിലെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചില മെത്തേഡുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റാണ് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പരിചരണം മാത്രം പോരാ മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ നല്ല വിത്തുകളും നടിയിൽ വസ്തുക്കളും വിത്ത് ഗുണം അതായത് നമ്മൾ കൃഷിക്ക് വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാൽ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പാകി മുളപ്പിക്കൽ വെണ്ട പയർ തുടങ്ങിയ ചെടികളെല്ലാം വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് മികച്ച തൈകൾ പറിച്ച് നടുന്ന രീതിയാണ് ഈ പാകി മുളപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് വഴുതന കൃഷിയിൽ ഇതാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി തണ്ട് മുറിച്ചും നമുക്ക് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതിനെ നമ്മൾ കായിക പ്രചരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം അഥവാ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ വേര് തണ്ട് ഇല തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കായിക പ്രചരണം അഥവാ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി പലതരം മെത്തേഡുകളാണ് പറയുന്നത് പതിവയ്ക്കൽ അഥവാ ലെയറിംഗ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു കൊമ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവയിൽ ഒരു ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ വളവാകൃതിയിൽ തൊലി ചെത്തി മാറ്റി ഈ ചെത്തി മാറ്റിയ ഭാഗത്ത് ചകിരിച്ചോറും മണ്ണും മരപ്പൊടിയും ചേർന്ന മിശ്രിതം ചെറിയ നനവോടെ വെച്ച് കെട്ടുക അതിൽ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് പൊതിയുക രണ്ടറ്റത്തും ചാക്കുന്നൂൽ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുക ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നനയ്ക്കണം രണ്ട് മാസത്തിനകം ധാരാളം വേരുകൾ ഉണ്ടാകുകയും അത് പിന്നീട് ആ കൊമ്പ് മുറിച്ചെടുത്ത് മണ്ണിൽ നടുകയും ചെയ്യാം ചട്ടിയിൽ ആദ്യം ചട്ടിയിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം ഇങ്ങനെ പുതിയ ചെടി തൈച്ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് പതിവയ്ക്കൽ അഥവാ ലെയറിംഗ് ലെയറിംഗ് വേറൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം അതായത് മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് വളരുന്ന കൊമ്പുകൾ മണ്ണിലേക്ക് വളച്ചു വെച്ചും പതിവയ്ക്കാറുണ്ട് പിച്ചി മുല്ല റോസ് ചെമ്പരത്തി കശുമാവ് സപ്പോട്ട എന്നിവയിൽ പതിവയ്ക്കൽ ബലപ്രദമാണ് വേറൊരു മെത്തേഡാണ് കൊമ്പൊട്ടിക്കൽ അഥവാ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഗുണമേന്മയുള്ള തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകൾ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് ഗുണമേന്മയുള്ള സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒട്ടിക്കലിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോടു കൂടിയ ചെടിയെ സ്റ്റോക്ക് അഥവാ മൂലകാണ്ഡമെന്നും ഒട്ടിക്കുന്ന കൊമ്പിനെ നമ്മൾ സയൻ അഥവാ ഒട്ടുകൊമ്പ് എന്നും പറയുന്നു മാവിലൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലും പരീക്ഷിക്കുന്നത് നാടൻ മാവിന്റെ തയ്യിൽ നീലം മൽഗോവ തുടങ്ങിയ ഇനം മാവുകളുടെ കൊമ്പുകൾ ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ നാടൻ മാവിന്റെ തൈനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്നും മൽഗോവയുടെ കൊമ്പിനെ സയനും എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് മുകുളമൊട്ടിക്കൽ അഥവാ ബഡ്ഡിങ് ഇത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ചെടിയിൽ മറ്റൊരു ചെടിയുടെ കൊമ്പൊട്ടിക്കുന്നതിന് പകരം മുകുളം അഥവാ ബഡ്ഡാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഒരു പൂച്ചെടിയിൽ തന്നെ പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബഡ്ഡിങ് സഹായിക്കുന്നു ഇനി ഗുണങ്ങൾ ചേർന്നാൽ ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുള്ള സസ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് വർഗസങ്കരണം അഥവാ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുമുള്ളതുമായ ചെടികൾ തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് വർഗസങ്കരണം അഥവാ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വിത്തുകളിൽ രണ്ടിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവയും ദോഷങ്ങൾ ഉള്ളവയും സമ്മിശ്ര ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവയും ഉണ്ടാവാം ഇതിൽ അനുഗുണമായ വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെങ്ങിന്റെ ഇനമാണ് അത് നല്ല ഹൈറ്റോടു കൂടിയ നീളം കൂടിയ ഇനമാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി ഇതെല്ലാം തെങ്ങിന്റെ ഉയരം കൂടിയ ഇനങ്ങളാണ് ടോൾ ആയിട്ടുള്ള അത് ടി ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഇനി ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങളാണ് നീളം കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങളാണ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ചാവക്കാട് ഗ്രീൻ ഗംഗാ ബോന്ധം ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതായത് സങ്കരണ സങ്ക വർഗസങ്കരണം ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഇനങ്ങളാണ് ഈ ടി ഇൻറ്റു ഡി ഇനങ്ങൾ നമ്മ
ഇത് സങ്കരേനം ഏതൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ചന്ദ്രലക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി അതായത് ഹൈറ്റ് കൂടിയ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയും ഡോർഫ് ആയിട്ടുള്ള ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചന്ദ്രലക്ഷ ഇനി ചന്ദ്രശങ്കര എന്ന് പറയുന്നത് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് അതായത് ഡോർഫ് ആയിട്ടുള്ള ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് കൂടിയ തെങ്ങും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചന്ദ്രശങ്കര ഇനി ലക്ഷഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയും ഗംഗാ ബോന്ധവും കൂടെ ചേർത്തുണ്ടാകുന്ന അതാണ് ലക്ഷഗംഗ ഈ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ തെങ്ങിന്റെ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് എന്നും ഓർത്തിരിക്കണം ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രശങ്കര ലക്ഷഗംഗ ഇനി നെല്ലിന്റെ സങ്കര ഇനം വിത്തുകളാണ് പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ എന്നിവ നെല്ലിന്റെ സങ്കര ഇനം വിത്തുകളാണ് പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ പയറിന്റെ സങ്കര ഇനം വിത്തുകളാണ് ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക പയറിന്റെ സങ്കര ഇനം വിത്തുകളുടെ പേരുകളാണ് ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക ഇനി പച്ചമുളകിന്റെതാണ് ഇത് നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി എന്നിവ ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ ഇതെല്ലാം പച്ചമുളകിന്റെ സങ്കര ഇനം വിത്തുകളാണ് ഇനി വെണ്ടയുടേതാണ് കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽക്കീർത്തി എല്ലാത്തിലും ഒരു ക കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽക്കീർത്തി വെണ്ടയ്ക്ക ആണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽക്കീർത്തി ഇനി വഴുതനയുടെ സങ്കര ഇനം വിത്തുകളാണ് സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ വഴുതന ഇനി തക്കാളിയുടെ വിത്തുകളാണ് മുക്തി അനക അക്ഷയ മുക്തി അനക അക്ഷയ തക്കാളിയുടെ സങ്കര ഇനം വിത്തുകളാണ് ഇനി പാവലിന്റെ ഒരു സങ്കര ഇനം വിത്തുകളാണ് പ്രിയങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് പാവലിന്റെ ഒരു ഇനമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മണ്ണുത്തിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മുടെ കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണുത്തി തൃശ്ശൂരിലാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണുത്തി തൃശൂർ കേന്ദ്ര കിഴങ്ങ് വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സുഗന്ധ വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോടാണ് ഉള്ളത് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോട്ടയത്താണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡാണ് ഇനി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ചെടിയുടെ കോശത്തിൽ നിന്നോ ഒരു കൂട്ടം കോശത്തിൽ നിന്നോ ചെടികൾ വളർത്തിയെടുത്ത് പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുള്ള തൈകൾ ഈ സാങ്കേതിക ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ നമുക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി വാഴ കുരുമുളക് ഏലം പൈനാപ്പിൾ തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങൾ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളുള്ള നൂറുകണക്കിന് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അടുത്തത് ഇടവിള എന്താണെന്നാണ് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാന വിളകൾക്കിടയിൽ അവയ്ക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഹ്രസ്വകാല വിളകളെയാണ് ഇടവിളകൾ അഥവാ ഇന്റർ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിന്റെ ബലഭൂഷ്ടി നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായകമാണ് അതായത് തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിന്റെ ഇടവിളകളായിട്ട് നമ്മൾ പയറൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് തെങ്ങിനും നല്ലത് തന്നെയാണ് അതാണ് ഇടവിള അഥവാ ഇന്റർ ക്രോപ്പ് അടുത്ത് വിള പരിയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൃഷിക്ക് ശേഷം അതേ കൃഷി തന്നെ ആവർത്തിക്കാതെ മറ്റൊരു വിള കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് വിള പൈരിയം അഥവാ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇടവേളകളിൽ നെൽപ്പാടത്ത് പയറ് ഉഴുന്ന് എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇടവിള അഥവാ ഇന്റർ ക്രോപ്പ് വിള പരിയം അഥവാ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഇനി പയറു വർഗത്തിലുള്ള ചെടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പയറു വർഗ ചെടികൾ അഥവാ ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ സസ്യങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് നൈട്രേറ്റ് ലവണങ്ങളാണ് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില ബാക്ടീരിയകൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകളിൽ ഒന്നാണ് റൈസോബിയം ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകളിൽ ഒന്നാണ് റൈസോബിയം പയർ തൊട്ടാവാടി കൊഴിഞ്ഞിൽ മുതിര ഉഴുന്ന് തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളുടെ
വീരിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന പ്രത്യേക തരം ചെടികളാണ് പയർ വർഗത്തിലുള്ള ചെടികൾ ഇതിന് കാരണം ഈ ബാക്ടീരിയകളാണ് ഈ റൈസോബിയം എന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് ഇവയുടെ വേരിലുള്ളത് ഇനി ഈ പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ നശിക്കുമ്പോൾ അത് മണ്ണിൽ ലയിച്ചു തേരുകയും മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തത് വിള പരിപാലനത്തെ കുറിച്ചാണ് വിള പരിപാലനത്തിന്റെ പല മാർഗങ്ങളാണ് ജീവ കീടനാശിനികൾ ജീവ വളങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നിവയൊക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് ജപ്പാനിലെ ജൈവ കൃഷി ഗവേഷകനായ മസനോബു ഫുക്കുവോക്കയുടെ വാക്കുകളാണ് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് നാം പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങിയേ തീരൂ മനുഷ്യനാണ് കാടുകളും നീരുറവകളും ഭൂമിയിലെ ബലഭൂഷ്ടിയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പരിസ്ഥിതി നശീകരണം നിർത്തിയാലേ മനുഷ്യരാശിയടക്കം സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും രക്ഷയുള്ളൂ രാസവിള പ്രയോഗത്താൽ പ്രാണനറ്റ മണ്ണിന് മൃതസഞ്ജീവിനിയാണ് ജൈവവളങ്ങൾ ജീവന്റെ സഞ്ചാരം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും മണ്ണിന്റെ ബലഭൂഷ്ടി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും മണ്ണിന്റെ മരു മണ്ണിനെ മരുഭൂമിയാക്കുകയല്ല വിളഭൂമിയാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മസനോബു ബുക്കുവോക്ക എന്ന ജപ്പാനിലെ ജൈവ കൃഷി ഗവേഷകനാണ് ഇനി വിള പരിപാലനത്തിൽ നമ്മൾ ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ജൈവ കീടനാശിനികൾ അഥവാ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പുകയില കഷായം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ മുതലായവ ഇത് എങ്ങനെ പുകയില കഷായം എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം പുകയില ചെറു കഷ്ണങ്ങളാക്കി പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ദിവസം കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് അരിച്ചെടുത്ത് ഇതിൽ നൂറ് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് ചീക്കിയിട്ട് ഇളക്കി ലയിപ്പിക്കുക പുകയില കീടനാശിനി തയ്യാറായി ഇതിൽ ഇരട്ടിയോളം വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് ചെടികൾക്ക് തളിക്കാം ഇതൊരു ജൈവ കീടനാശിനിയാണ് പുകയില കഷായം അടുത്ത വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ആവണക്കിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നത് വേരുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന വിരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇനി വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ അറുപത് ഗ്രാം സോപ്പ് അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക ഇത് ഒരു ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണയുമായി ചേർത്തിളക്കുക പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് ചെടികളിൽ തളിക്കാം ഇതും ഒരു ജൈവ കീടനാശിനിയാണ് അതായത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ജൈവ കീടനാശിനികൾ അഥവാ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് അടുത്ത ജൈവ വളങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ചാണകം പച്ചിലവളം കമ്പോസ്റ്റ് വളം മത്സ്യവളം കോഴിക്കാഷ്ടം ആട്ടിൻ കാഷ്ടം എല്ലുപൊടി മുതലായവ ജൈവ വളങ്ങളെയും ജൈവ കീടനാശിനികളെയും ഉപയോഗം ശീലമാക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് അതാണ് ഈ ഫുക്കുവൊക്കെ പറയുന്നതും നമ്മൾ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കാതെ ജൈവ കീടനാശിനികളും ജൈവ വളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ഭക്ഷ്യവിളകൾ അല്ലാതെ മറ്റു ചില വിളകളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതായത് പരുത്തി പുഷ്പകൃഷി തേയിലകൃഷി അലങ്കാര സസ്യകൃഷി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഒരു ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരുത്തി അഥവാ കോട്ടൺ ഇന്ത്യയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മറ്റു പ്രധാന നാരുവിളയാണ് പരുത്തി പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ പരുത്തിക്കായയിൽ നിന്ന് പഞ്ഞിയും കുരുവും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു പഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് നൂലുണ്ടാക്കുന്നു പരുത്തിക്കുരു കാലിത്തീറ്റയായി ഉപയോഗിക്കാം പരുത്തിക്കുരുവിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന എണ്ണ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷിയാണ് പരുത്തി കൃഷി അഥവാ കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷൻ അടുത്തത് ചണം അഥവാ ജൂട്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ചണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ചണച്ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് ചണനാരികൾ ലഭിക്കുന്നത് ചണച്ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് ചണനാരികൾ ലഭിക്കുന്നത് ചണക്കെട്ടുകൾ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി വെച്ച് അഴുകിയതിനു ശേഷം തല്ലി ചതച്ച് നാരികൾ വേർപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ചണം നിർമ്മിക്കുന്നത് ചാക്കുനൂലൊക്കെ ചണനാരികളാണ് അടുത്ത കയർ എന്താണെന്നാണ് നാളികേര തൊണ്ടുകൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് തൊണ്ട് തല്ലി നാരികൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് അഥവാ സംയോജിത കൃഷി എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം മേഖലകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു നെൽകൃഷി നെൽകൃഷിയുടെ നെൽകൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വൈക്കോൽ നമുക്ക് പശുക്കൾക്ക് അതായത് പശുക്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പശുക്കളുടെ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം ഈ സ്ലറി എടുത്ത് മറ്റുള്ള കൃഷിക്ക് വളമായി ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചു കിടക്കുന്ന
താറാവിന്റെ കാഷ്ടം ജലസസ്യങ്ങളുടെ വർധനവിന് കാരണമാകും ജലസസ്യങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങളുടെ ആഹാരമാണ് ജലത്തിലെ കീടങ്ങൾ പായലുകൾ ഒച്ച് തവള കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നിവ താറാവിന് ഭക്ഷണമായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പല അതായത് ഒന്നിലധികം മേഖലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും കേരളത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിന്നിരുന്ന സംയോജിത കൃഷിക്ക് കൃഷിയാണ് നെൽകൃഷിയോടൊപ്പം പശുക്കളെയും എരുമകളെയും വളർത്താം തെങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങൾ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ചെയ്യാം നെൽകൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈക്കോൾ നെല്ല് കുത്തിയ ശേഷം ലഭിക്കുന്ന തവിട് എന്നിവ കന്നുകാലികൾക്ക് തീറ്റയെ നൽകാം തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ ആട് താറാവ് കോഴി എന്നിവയെ വളർത്താം ഇതെല്ലാം സംയോജിത കൃഷികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പരമ്പരാഗത സംയോജിത കൃഷിയാണ് കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലും ഇവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട കിടക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക്